യു ആൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെവൽ ട്രാൻസ്ന്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ ട്രാൻസ്ന്യൂസറിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് ലെവൽ ട്രാൻസ്ന്യൂസർ എന്താണെന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ നെയ്മിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ലെവൽ ട്രാൻസ്ട്യൂസർ ലെവലിന് സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ലെവൽ ട്രാൻസ്ട്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ സെൻസർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് ലിക്വിഡിൻ്റെ ലെവൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ലെവൽ ഒക്കെ നമ്മളൊരു ടാങ്കിൽ ലിക്വിഡോ ഗ്യാസൊക്കെ നിറക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു ടാങ്കിൽ എത്ര വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഒരു ടാങ്കിൽ എത്ര വെള്ളമുണ്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ലെവൽ ട്രാൻസ്ട്യൂസർ ലെവൻ സെൻസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ലെവൽ സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ജസ്റ്റ് നമ്മളെ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഫ്യുവൽ ടാങ്ക് സിസ്റ്റം പോലുള്ള സാധനമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ദിസ് വൺ ഈസ് എ ഫ്യുവൽ ടാങ്ക് ആൻഡ് ദിസ് എ സെൻസർ അപ്പോൾ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്യുവൽ ടാങ്കിൽ ലിക്വിഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും വറ്റു താഴെ എത്തുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും ആ താ വളരെ ലോ ആണെന്നുള്ളത് ഇതെന്ത് ചെയ്യും നേരെ ഇവിടേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ച് ഈ അൻലോക് ഇങ്ങനെ മീറ്റർ എന്ത് ചിലപ്പം പുതിയ സിസ്റ്റം വണ്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വെഹിക്കിൾസിന് എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ മീറ്റേഴ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലെന്താണ് ഒരു അൻലോക് സിഗ്നൽസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ട് അൻലോക് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതും താഴെ നിന്ന് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ലിക്വിഡ് കുറഞ്ഞതിന് താഴെ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മീറ്ററിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതുപോലെ വാട്ടറിൻ്റെ ഗ്യാസിൻ്റെ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ അതുപോലെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഒക്കെ ലെവൽ സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെവൽ സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് ഫോർ ഡിറ്റർമിൻ ദി ലെവൽ ഓർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഓർ ലിക്വിഡ്സ് ഓർ അതർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ഫ്ലോ ഇൻ എ ഓപ്പൺ ഓർ ക്ലോസഡ് സിസ്റ്റംസ് ഓക്കെ ഓപ്പൺ ക്ലോസഡ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ അതർ സബ്സ്റ്റൻസസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡോ ഫ്ലൂയിഡോ ഒക്കെ എന്തിനെന്ത് എന്ത് ചെയ്യുക എമൗണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ ലെവൽ ഓഫ് എമൗണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഈ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഡിറ്റേക്സ് ഇ ലെവൽ ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് അതർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഓർ ഫ്ലൂസൈഡ് സോളിഡ്സ് ഓക്കെ ഫ്ലൂഡിസൈഡ് സോഴ്സിൽ സോളിഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ലറീസ് ഗ്ലാൻഡുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്യും ആൻഡ് യൂസ് ടു മെഷർ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മോണിറ്റർ ദി ലെവൽ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് നമ്മൾ പല രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞതുള്ളൂ ഓക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മോണി അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ലെവലിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും മെഷർ ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചാണ് നമ്മളെ ലിക്വിഡ് ലെവൽ അലാറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ ഓട്ടോമാറ്റിക് മോട്ടോർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് മോട്ടോർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ വെള്ളം കഴിയാനാകുന്ന സമയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മോട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും ഓണാവും അതുപോലെ വാട്ടർ പിന്നെ ടാങ്കിൽ ഫില്ലാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലോസ് ആവും ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ടാങ്കിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സെൻസറുകൾ ഉണ്ടാവും വാട്ടറിൻ്റെ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ള സെൻസറുകൾ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ മോട്ടറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് ഡിവൈസിലേക്ക് ഒരു ഡിവൈസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ആ സിസ്റ്റം വഴിയാണെന്ത് ഇത് സെൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് ലെവൽ മെഷർമെൻ്റ് ലെവൽ സെൻസേഴ്സിലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റ് ലെവൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റ്സും മറ്റൊന്ന് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓർ പോയിന്റ് ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പോയിന്റ് അല്ലെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഓർ പോയിന്റ് ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ പേ നെയ്മിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതൊന്ന് ഡിസ്ക്രീറ്റ് മീൻസ് പോയിന്റ് ലെവൽ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് മാത്രമേ മെഷർ ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രീൻ ഇത് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ഇപ്പോൾ പെർട്
പിന്നെ അത് സെൻട്രലാണ് കറക്റ്റ് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലെവല് കണ്ടിന്യൂസ് ലെവലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലാസ്റ്റ് രണ്ട് പോയിന്റാണ് കറക്റ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എളുപ്പം പോയിന്റ് ലെവൽ സെൻസേഴ്സ് ഗീവ്സ് ഓൺലി ആൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ വെദർ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഓർ നോട്ട് ഇൻ വെസൽ അവൻ തന്നിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്കിൽ ഈ സബ് ലെവല് പിന്നെ ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ പ്രസൻറ്റ് ഓർ നോട്ട് ഇത് പിന്നെ ലോ ലെവലിലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ലെവലിലുണ്ടോ അത് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ മാത്രമേ എന്താ പറ്റുള്ളൂ പോയിന്റ് ലെവൽ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ലെവൽ സെൻസർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഗീവ് ദി എക്സാക്ട് വോളിയം ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ വെസൽ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു ടാങ്കിൽ എത്ര വോളിയം എത്ര ഉണ്ട് ടാങ്കിൽ എത്ര ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടിന്യൂസ് ലെവലെ പറ്റുള്ളൂ എന്നർത്ഥം ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വെഹിക്കിളെ പിന്നെ വെഹിക്കിൾസിൽ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് സിസ്റ്റം എടുക്കുക അതൊരു പോയിന്റ് ലെവൽ സെൻസർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴെ ഉണ്ടോ അതിന് ടോപ്പിലുണ്ടോ എന്നല്ലല്ലോ കാണിക്കുക ഇതെന്താണ് അതെന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ലെവൽ സെൻസർ ആണ് കാരണം പിന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് ഫുള്ളാണെങ്കിലും കാണിക്കും അതിന് ഒരു പിന്നെ പോയിന്റ് കുറഞ്ഞാലും കാണിക്കും കുറച്ചും കൂടി കുറഞ്ഞാലും കാണിക്കും സെൻട്രലാണെങ്കിലും കാണിക്കും അങ്ങനെ അവസാനം വരെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഓരോ എന്താ ചെയ്യും കട്ട കട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ഒരു പോയിന്റ് കുറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഓരോ പോയിന്റ് പോയിന്റ് തന്നെ കാണിക്കുക അതെന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ലെവൽ സെൻസർ ആണ് നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ ഒരു ചെറിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ മാറി ഇങ്ങനെ കാണിക്കുണ്ടാവും ഇനി അനലോഗ് സിഗ്നലാണെങ്കിൽ അനലോഗ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സൂചി എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഫുള്ളിലും ഇലോ എഫിലും ഇലോ ഒക്കെ അങ്ങനെ കാണിക്കണമാണ് നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന നമുക്ക് കറക്റ്റ് കാണാം അല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരെ ഫുള്ള് പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരെ താഴ്ച വരുന്നു എന്നത് ഇഷ്ടമല്ലോ അന്ന് അങ്ങനെ ആണെങ്കിലാണ് എന്ത് പോയിന്റ് ലെവലാണെന്ന് പറയാം ഹൈയും ലോ മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാക്ട് വോളിയം ആ ഒരു അറ്റ് പ്രസൻറ്റിൽ അറ്റ് പ്രസൻറ്റിൽ എത്ര വോളിയം എന്നെ ഡീസലിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് അല്ലെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടിന്യൂസ് ലെവൽ സെൻസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പിക്ചറിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ ഒന്നാമത്ത് പോയിന്റ് ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫ്ലോട്ട് സ്വിച്ച് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഒപ്റ്റിക്കലി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ടേണിംഗ് ഫോക്ക് ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ലെവൽ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അൾട്രാസോണിക്ക് അതുപോലെ റഡാർ ഇതോരോന്നും വേറെ പഠിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അൾട്രാസോണിക്കും റഡാർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എത്ര ഉണ്ട് കണ്ട ലെവൽ എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി കപ്പാസിറ്റി ലെവൽ സെൻസർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ലെവലിലെ കപ്പാസിറ്റി ലെവൽ സെൻസർ എന്താണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് സെൻസർ ആ യൂസ് ടു ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ദി ലെവൽ ഓഫ് അക്യൂനസ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോറീസ് ലിക്വിഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതാണ് അക്യൂനസ് എന്ന് അക്വാട്ടിക്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതിന് അപ്പോൾ അതാണ് അക്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അക്യൂസ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോറീസ് എന്നുള്ളതാണ് വാട്ടർ കണ്ട ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലിസ്റ്ററീസ് ഒക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് ലെവൽ സെൻസ് സെൻസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദർ ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എംപ്ലോയിങ് എ പ്രോപ് ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് ലെവൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ദ ചേഞ്ചസ് ആർ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു അൺലോക്ക് സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി സെൻസർ ആർ ഈസി ടു യൂസ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആസ് ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി മൂവിംഗ് കമ്പൻസ് വളരെ ഈസിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം അതിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ഒരു മൂവിങ് കമ്പൻസ് ഉണ്ടാവില്ല കപ്പാസിറ്റി കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എന്താണ് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജർ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഒരു പാരലൽ പ്ലേറ്റ് പോലെ ഉണ്ടാവുക അതിൽ മൂവിംഗ് കമ്പൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദ ആർ കോമൺലി എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻവോൾവിംഗ് ഇൻ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഓക്കെ കപ്പാസിറ്റി ലെവൽ സയൻസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഹ
കപ്പാസിറ്റൻസിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ കാരണം പിന്നെ ഓരോന്നിനും ഓരോ പിന്നെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും കപ്പാസിറ്റൻസ് മാറും കപ്പാസിറ്റൻസ് മാറുമ്പോൾ ആ കപ്പാസിറ്റൻസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് കപ്പാസിറ്റി ലെവൽ സെൻസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് താഴത്ത് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഫ്ലൂയിഡ് ലെവൽ ദാറ്റ് മീൻസ് എൻ എം ടി ടാങ്ക് ഹാസ് ലോവർ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആൻഡ് വൈൽ എ ഫീൽഡ് ടാങ്ക് ഹാസ് ഹയർ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓക്കെ ആൻഡ് എ സിമ്പിൾ കപ്പാസിറ്റി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഇലക്ട്രോഡ് പ്ലേറ്റ് സാധാ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും സെപ്പറേറ്റ് ബൈ എ സ്മാൾ തിക്നെസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റർ അതിന് രണ്ടിനും എന്തുണ്ടാവും ഒരു സോളിഡോ ലിക്വിഡോ ഗ്യാസോ വാക്കോ വെച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടാവും രണ്ടെണ്ണാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഇൻസുലേറ്റർ തന്നെ നമ്മൾ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് എന്തുണ്ടോ ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇതാണ് എൻ്റെ പിക്ചറിലെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റർ ഇതിനെ രണ്ട് എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അതിന് ഒരു പിന്നെ ഒരു മീഡിയം വെച്ചിട്ട് എന്തിനു ഡിഫറെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത് എന്താണ് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ലിക്വിഡിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് മാറും കാരണം ഓരോന്നിനും ഓരോ ഇലക്ട്രിക് ഡയ ഇലക്ട്രിക് ഉണ്ട് അതിന് എന്തനുസരിച്ച് എന്ത് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് മാറുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും എയറിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഇവിടെ നനച്ചിട്ടുള്ള മീഡിയത്തിൽ ലിക്വിഡിൽ വേറെ ആയിരിക്കും ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്താണ് ഒന്നിൻ്റെ വാള് ഒരു രണ്ട് ഡയലക്ട്രിക് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യണത് ഒന്ന് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡും അത് മറ്റൊന്ന് ഇലക്ട്രോഡ് ആക്കി എടുക്കണം എന്നാണ് ഈ ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ വാളുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആ പ്രോസസ് ആ കപ്പാസിറ്റൻസിൽ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാറ്റം വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സി ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ ടു കെ ഇൻ ടു എ ബൈ ഡി എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മാറുന്നത് അപ്പോൾ സി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ സി മീൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് യൂസ്ഡ് ഏത് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് ഇതിൻ്റെ ഏ പ്ലേറ്റ് രണ്ട് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് എന്താണ് ഇത് രണ്ടിന് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് മാറും നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാറ്റം വരും ഏത് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ആണ് യൂസ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസ് സി എന്നത് മാറുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് സി ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു കെ ഇൻറ്റു എ ബൈ ഡി എന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി എന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് ഇ എന്ന ആണ് <laughs> <laughs> 